ഹായ് ദിയാസ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടിയും സെൽസസ് വീടിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതൊരു കുഞ്ഞ് ബ്ലോഗാണ് ഒരു ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ബ്ലോഗാണ് അത് ഉമ്മച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഉച്ചയൂണാണെന്ന് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച അതായത് ഇന്നലെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയാന്ന് ഞാൻ കിടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാണ്ടൊരു ആഗ്രഹം തേങ്ങാച്ചോറും ഇറ കോഴി വരട്ടിയതും അതുപോലെ തന്നെ പരിപ്പും കറി പപ്പടം പൊരിച്ചതും എനിക്ക് ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ ആട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം അത് കഴിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ എനിക്ക് നാളെ ഉണ്ടാക്കി തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കണം അതൊരു സുന്നത്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സുന്നത്തുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൗദിയിലായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ബിരിയാണി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആകുമ്പം ഇറച്ചി കോഴി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നെങ്കിൽ തേങ്ങാച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി കപ്സ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഉമ്മ ആയിരുന്നു ഏതായാലും നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ അപ്പോൾ തേങ്ങാച്ചോറ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉമ്മയാണ് ഉമ്മാൻ്റെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളും മിസ്സായി എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓരോന്നിൻ്റെ അളവും കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചില ഭാഗങ്ങൾ മിക്സ് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഉമ്മ മറക്കും എന്നെ വിളിക്കാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കാൻ ഉമ്മ മറന്നു പോയിട്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കുകത്തളി എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇത് എന്താ പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല വെള്ളം വെച്ചു അത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് തിളച്ചപ്പം കുകപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പൊടിയുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് പൊടി അരിപ്പേല് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിളക്കി വേവിച്ചെടുക്കുക അതായത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക പക്ഷേ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് താഴെ പിടിക്കുക അടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ലതാണ് ക്ഷീണത്തിന് ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ ക്ഷീണത്തിന് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പാക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉമ്മ പരിപ്പും കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പരിപ്പും കറിക്ക് ഉമ്മട്ടത് അരക്കപ്പ് പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ഇവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് വിസില് മതി എന്നാൽ തന്നെ അത് ആവശ്യത്തിന് കുക്കായി വരും പക്ഷെ കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെ അടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വേറൊരു ടേസ്റ്റായി മാറും അപ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് അളവിൽ അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ആ ഒരു പരിപ്പ് മൂടുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചധികം തന്നെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസില് പിടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തേങ്ങ അരച്ച് പോരാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മ ചെ തേങ്ങ ചിരകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി പക്ഷേ ഉമ്മാക്ക് അത് പറ്റില്ല ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിരണ്ടിയിട്ട് ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഉമ്മാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എളുപ്പപ്പണികളൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മ ഞാൻ ചിരണ്ടിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ ചിരണ്ടിയുണ്ട് അതായത് കറിക്കും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ചോറ്റക്കും വേണം തേങ്ങ പിന്നെ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി വേണം കോഴി വരട്ടണേക്കും വേണം അതുപോലെ അത് ചോറ്റിക്കും വേണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തൊലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ തേങ്ങ ചേട്
ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഈ അരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസില് അതാണ് ചോറിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടതോ ഒന്നും വീഡിയോയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല അതിൽ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ പല ഭാഗത്തും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ ഒരു ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കറക്റ്റ് വേവിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റവിൽ ഉമ്മ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പപ്പടം പൊരിച്ചത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവിടെ അതിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മാക്ക് ചിക്കനെ കുക്കറിൽ വെക്കണത് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ കുക്കറിൽ വെക്കുന്ന ചിക്കൻ കറി അതുപോലെ ബീഫ് അങ്ങനെ ബീഫ് ചിക്കൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഉമ്മ കുക്കറിൽ വെക്കില്ല ഉമ്മക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ല ഉമ്മക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ പപ്പടം പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നേരെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഉള്ളി സവാള ഒരു നാലഞ്ച് സവാ ഉള്ളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നാല് തക്കാളി അപ്പോൾ ആദ്യം ഉള്ളിയും സവാളയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്തു അപ്പോൾ അത് ചെറിയ രീതിയിൽ അതൊന്ന് കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷമാണ് തക്കാളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തക്കാളി കുക്കായി വന്നപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അത് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടേം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കറി മസാല കറി മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മസാല നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിലാകുമ്പം അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടായി വരും ഇതിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം വെക്കണം നല്ല ചിക്കൻ കുക്കായി വരുന്ന വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ വെള്ളം ഒന്ന് തുള്ളിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റി ഈ ഇതൊക്കെ ഒരു മസാല നല്ല കായം രൂപത്തിലായി വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ തേങ്ങാച്ചോറിലിട്ട് കഴിച്ച് തിന്നാൻ എന്താ ടേസ്റ്റ് വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ കണ്ടു പരിപ്പ് കറിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പികളാണ് എന്നതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത പോക്കിനെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചായക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പലഹാരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതിൽ ഞാനൊന്നൊരു മുട്ട കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങാച്ചോറ് നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്നപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഇത് നല്ല പോലെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് വിളമ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ മുഴുവൻ മുകളിലും ബാക്കിയൊക്കെ താഴെയായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുക നീ ഡയറക്റ്റ് കുക്കറിൽ നിന്ന് കഴിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അടി മുകളിലോട്ട് വരുന്ന ര
കാര്യങ്ങൾ രാവിലെയും ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അരിയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏഴരാകുമ്പോഴേക്കും പോകാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അരി അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉഴുന്ന് അപ്പം കുറച്ചൊരു അര പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉഴുന്നും അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് ചോറും ഒരു ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് ഇത് നാളെ എന്താകും എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ നാളത്തെ വ്ളോഗ് കാണാം ഇൻഷാല്ല നാളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അതായത് പോകുന്ന ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗ് മടക്ക് മടക്കിപ്പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് റൊട്ടീൻ എങ്കിലും നാളെ ഇൻഷാല്ല ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മാവ് എന്താകും എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ നാളത്തെ വീഡിയോയും കൂടെ കാണുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വിജയിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും അതൊന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണുന്നത് വരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് തൽക്കാലം നിർത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അതായത് നാളെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉഴുന്നു ദോശ സക്സസ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാളത്തെ വീഡിയോ കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ നാളെ കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിനെ ഞാൻ വിട പറയണം അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ അപ്പോൾ നാളെ ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇത് സക്സസ് ആയോ ഇല്ലയോ മറ്റ് വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളത്തെ വ്ളോഗ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടിയും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ ഇനി നാളെ കാണുന്നതിലേക്ക് ഇറ്റ്സ് മിസ് എൽ സമസ്തു സൈനിങ് ഔട്ട് താങ